ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ബേസിക്കലി യു നോ നമ്മുടെ പാരൽ വയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും അതേപോലെ കോയാക്സിയൽ ലൈനും ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ വയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് ചേച്ചി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഷൺ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഷൺ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാരലൽ വയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾസോ ദയർ യു നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ലോങ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ അതുപോലെ ഷൺ കപ്പാസിറ്റൻസും ഷൺ കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊരു അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും വൺ എൻഡ് മുതൽ അത് യു നോ എൻഡിങ് എൻഡ് വരെ യൂണിഫോം രീതിയിലായിരിക്കും ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം ലൈൻ്റെ ചെറിയൊരു ലെങ്ത്ത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള എ സ്മോൾ പോർഷൻ ആ ചെറിയ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഡോസഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഡോസഡ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്താലും ഉണ്ടാവും സോ അവിടെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷൺ കണ്ടക്റ്റൻസും ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ചെറിയ ലെങ്ത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഓഫ് സെഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെയിം വേ ആ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഐ ഓഫ് സെഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതേ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് യുനോ അതിൻ്റെ ആ എൻഡിങ് ഔട്ട് എൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോസെഡും ഔട്ട് എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോസെഡും ആണ് ഓക്കെ സ്മോൾ ലെങ്ത്ത് ഡോസെഡ് ലെങ്ത്ത് ആണ് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഔട്ട് എൻഡിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ യുനോ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസും മറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിലെ യുനോ ഷണ്ട് ഏരിയയിൽ അതായത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻ്റെയും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയും പോർഷനിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ബൈ കറണ്ടിൻ്റെ ലോ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സെയിമും പാരൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് എൻഡിൽ ഒരു ഐ ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ അതായത് ഈ ഷണ്ടിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻ്റെയും കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് പോവുക ആ ഐ ഓഫ് സെഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഇൻഡക്ടറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും ആൻഡ് അനദർ പോർഷൻ ആണ് ഈ ഷണ്ട് റീജിയണിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ആ ഷണ്ട് റീജിയണിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് മൈനസ് ആ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഷണ്ട് ഏരിയയിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ അതാണ് അവിടെ താഴെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോസെഡ് അതാണ് നമ്മുടെ യുനോ കപ്പാസിറ്ററും കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് മൈനസ് ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഇൻഡക്ടറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് 
into dou by dou t of vz. Now, this is the current circuit of the current in the value. That is the equation number 1 item. And then, the next one we calculate the series circuit of the voltage. The series circuit of the voltage is the inductor. That is the voltage in the value. So, voltage in the case of the parallel circuit is the same as the voltage. But, the series is the drop one. அப்பம் ரசிஸ்டர்லுக்குடையும் இண்டக்டர்லுக்குடையுள்ளாம் வோல்டேஜுகிட்டனங்க எந்து செய்தாமதி இன்னும் இன்புட்டில் கொடுக்குன்ன வோல்டேஜ் மைனஸ் நம்க்க அவுட்டிலு கிட்டன்ன வோல்டேஜ் செய்தா ரசிஸ்டர்லுடையும் இண்டக்டர்லுடையுள்ள drop கிட்டம் சோ அதானவிடத்தாழு � that is equal to resistor लगोड़ेला voltage नो आ रहे हैं दंदा R into I है ना so here R into dou z into अब डे कोड़ेला flow current नो आ रहे हैं दंदा I of z plus dou z डाना so अब डे I of z plus dou z दे दी so resistor लगोड़ेला voltage drop नो आ रहे हैं दंदा R into dou z into I of z plus dou z and same way लो inductor ले voltage drop नो आ रहे हैं दंदा इंदा इरिक्यूम L into di by dt आना inductor लोड़े इल्ला voltage drop here small length आना transmission line इंदे consider चेने पम अवड़ती inductance इंदे value L into dou z अड़तो and inductor लोड़े इल्ला current flow नो अरे इंद I of z plus dou z आना so totally inductor इंदे across इल्ला voltage नो अरे इंद इंद इरिक्यूम L into dou z into dou by dou t of I of z plus dou z अदान नम्मला इक्वेशन नंबर टू नो वर्गी टे मार्क किए देते टंडर, ओके? अब टंडर इक्वेशन की टी नाम के दन्ना शंड सर्किट ले ला करंट इंडे वैल्यू मधे बोले सीरीज सर्किट ले ला वोल्टेज इंडे वैल्यू ऐडी टी टंडर नम्मल। नेक्स्ट एंडर जो है ना अनबोर चेयम बोने ना जो है ना चरियोरे लेंथ नमले वड़े डिराइव इधर टन्दे एक्चुअली ये थर्ड इक्वेशन ऐ जी टल लादा नो जनरल फॉर्म ऑफ अलग एल फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डे और यू डेफिनेशन अंडा आ डेफिनेशन ले नमले इवडे एल्ला वोल्टेज उम कारण डब का कोड टट नमले डिराइव इधर टट लोरी इक्वेशन आ डेरिवेशन Healthy equation number 3 இந்து மார்க்கிதட்டுண்டு okay இங்கு எந்த நம்மல் செய்யாம் போன்னே நிற்று வேண்டியால் நம்மட first equation இல்லே அதை இது shunt circuit இந்தே current in the equation ஆ current in the equation இல்ல எவிடைக்கே i of z plus dou z வேறுந்தும் அவிடை எல்லா நம்மட இப்போம் derive இது வெச்சிட்டலா equation substitute இது அதை இது 3 இந்த வருங்க equation 1 இல்ல i of z plus dou z இருந்து அவ்வடு நம்மட third equation கொடுத்து நட்டு எல்லாங்க answer இது வெரும்போம் பினாதே வல LHSல் ஆணகிலும் RHSல் ஆணகிலும் நம்க்கு common item dou z எல்லா termsல் உண்டு சோ அது நம்க்கு cancel யாம் பெட்டும் இங்கனே cancel இது வெரும்போம் finally கிட்டும் equation next pageல் அண்டு நம்க்க அவ்வடு நோக்கா I of Z plus dou Z in the equation substitute இது cancel இயான்லது எல்லாம் cancel இது எழியும்போம் நாக்கு finally கிட்டனது LSS சாய்டில் minus dou by dou Z I of Z is equal to RHS சாய்டில் G into V of Z plus C into dou by dou T V of Z இன்னி இதில் நம்க்கு RHSல் நூக்கியக் காணம் தயண்டு term விலும் conductor இடை terminal ஆனங்களும் capacitor இடை terminal ஆனங்களும் V of Z common ஆனும் சோ நம்மலாது உன்னும் just common ஆயிட்டு பொடுத்தடுத்து எழுதி அப்பு எந்து வந்தும் second line நுக்கியா minus you know LHSல் அந்தா வந்தே minus dou by dou Z I of Z is equal to RHSல் G plus C into dou by dou T the whole into V Z நுக்கி இன்னி just அந்தா செய்தேன் நுக்கியா 
നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസിലുള്ള മൈനസിന് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജസ്റ്റ് ഐ ഓഫ് സെഡിൻ്റെ ടേം പോസിറ്റീവായിട്ട് നിർത്തി അപ്പം ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മൈനസ് ജി പ്ലസ് സി ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഇൻ ടു വി സെഡ് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് വി ഓ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലെങ്ത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡോസേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോസെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോസെഡ് ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോസെഡ് ഓഫ് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോസെഡ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് യുനോ വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ ടേമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ ടേമുണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവും അതേപോലെ തൊട്ട് സ്ലൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് വി ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് സി ഡി സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫൈവും ഇക്വേഷൻ ത്രീയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വി ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് V of Z plus ഡോ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡ് പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസിലെ രണ്ട് ടേമിലും ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ ടേമും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ ടേമും അപ്പം ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ട സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ എച്ച് എസിലുള്ള വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ എച്ച് എസിലെ രണ്ട് ടേമിലും ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡ് കോമണാണ് സോ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് പുറത്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വി ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് വി ഓഫ് സെഡ് ഡോ സെഡ് അതായത് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് ദെൻ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് സൈഡിൽ എന്ത് വന്നു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർ ഡോ സെഡ് പ്ലസ് എൽ ഡോ സെഡ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ദ ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഐ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡോ സെഡ് അപ്പം എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് വി ഓഫ് സെഡും വി ഓഫ് സെഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ആൻഡ് ഫൈനലി ബാക്കി എന്താ നമുക്ക് വരിക മൈനസ് ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് വി ഓഫ് സെഡ് ഡോ സെഡ് എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസിലെ ടേം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും എല്ലാ ടേംസിലും ഡോ സെഡ് കോമണാ സോ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് വി ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർ പ്ലസ് എൽ
ഡോസ്ഡ് അല്ലെ ആ ഡോ ബൈ ഡോസ്ഡ് ഐ ഓഫ് സെഡ് ഡോസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും സ്മോൾ ടേം ആണ് ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയാണ് സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോസഡ് ബി ഓഫ് സെഡ് ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോ ബൈ ഡോസഡ് ബി ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർ പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഐ ഓഫ് സെഡ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു ആൻഡ് നൗ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജും കറണ്ടെല്ലാം സിൻസോഡൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് അപ്പം സിൻസോഡൽ സിഗ്നൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ നമുക്ക് ജെ ഒമേഗ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് സിൻസോഡൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ അങ്ങുണ്ട് ആ വേവ് ഇക്വേഷനിലുള്ള ഒരു ലോ ആണത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ആ ലോ ഒന്ന് കുറച്ച് ബോറോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആ ലോ വേവ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അതിൻ്റെ റൂൾസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേം ഡോ ബൈ ഡോ ടീന് ജെ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ആ ആ റൂൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടേംസിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പാർഷ്യൽ ഡെർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ടേംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഇനി സിമ്പിൾ നോർമൽ ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ട് മാറ്റും അതേപോലെ യുണോ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷനിൽ യുണോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിലും സിക്സ്ത് ഇക്വേഷനിലും നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് സൈഡിൽ ബി ഓഫ് സെഡും ഐ ഓഫ് സെഡും ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യുണോ സെഡിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ സിമ്പിൾ യുണോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആയിട്ടും മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാം സോ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അതായത് വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫ്രീറ്റീൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഇനോ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനും ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്ത് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താ റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ജി പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു വി അതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ഇക്വേഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി ബൈ ഡി സെഡ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു ഐ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ചെറിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ഇനു കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഇനു ഡെർവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെർ എട്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്മോൾ ലെങ്ത് അല്ലേ അത് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഓൾറെഡി എട്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ഓൾറെഡി എൽ എച്ച് എസിൽ ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ആണ് ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സോ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറും ജെ ഒമേഗ എല്ലും എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് സോ അതിനെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് 
g plus j omega c bracket close into v naive. Okay, here the number 9th equation is marked. The 9th equation is number of term is r plus j omega l, that is g plus j omega c. I will discuss the transmission lines and discuss the transmission R plus J omega L is series impedance per section. That is the transmission line is series impedance, resistor is detected. That is series impedance per section, unit section R plus J omega L. That is equal to G plus J omega C transmission line shunt admittance per unit section parallel values इले नम्मड you know conductor नी capacitor नी so shunt admittance per unit length आण G plus J omega impedance इने नम्मड Z नम्म admittance इने नम्मड capital Y वेच्च टाण represent या and you know उरु transmission line series impedance into shunt admittance नुद वारे इन्न शेरिक्किम बारेंगा नम्मड gamma square वेच्च टाण express here gamma and the one actually propagation constant of the transmission line and so 9th equation we will replace it at the r plus j omega l into g plus j omega c replace here by 2 gamma square which replace it at the final equation over in the loss d square by dz square is equal to gamma square into voltage okay here gamma square and over in the number new series impedance into shunt admittance on us so that means r plus j omega l into g plus j omega c and m at the bar here no series impedance in a capital z which to shunt admittance in a capital y which to and a gamma square is equal to z into y and number two and e gamma and a where are you question would end them that means attenuation constant to phase constant in you see the tool of propagation constant in the equation in the अदाना बढ़ा 11th इक्वेशन आई टेड इट लाय गामा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा हियर गामा नो वाले इंदर नम्रे ट्रांसमिशन लाइन डे प्रोपगेशन कांस्टेंट डूम अल्फा नो वाले इंदर ट्रांसमिशन लाइन डे अटूनेंशन कांस्टेंट डूम एंड बीटा नो वाले इंदर ट्रांसमिशन लाइन डे फेस अरे ना वो रहें द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज 
ഇമ്പിഡൻസും ലോഡിലെ ഇമ്പിഡൻസ് മിക്സ് മാച്ച് കാരണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരില്ല ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ആർ സെയിം വേയിൽ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആൻഡ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷനിൽ യുനോ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉടനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യുനോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻ ടു ഐ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഐ ഐൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതിന് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പം ഒരു ഒരു വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ സെഡ് പ്ലസ് ബി ടു ഇറേസ് ടു പ്ലസ് ഗാമ സെഡ് ഓക്കെ ഈ വീടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഐയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി ആ വേണ്ടത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഓൺലി വോൾട്ടേജ് ഉള്ളു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനെ സെഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ട്വൽത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ എച്ച് എസിൽ ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് വി എന്ന് വരും ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസിൽ വി വണും വി ടുവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി വി വൺ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് കാമ സെഡ് പ്ലസ് വി ടു ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് ഇറേസ് ടു പ്ലസ് കാമ സെഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറേസ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇറേസ് ടു എക്സ് ആണ് ഇറേസ് ടു ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻ ടു ഇറേസ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം സോ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റി അതിനോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫൈനലി ആർ എച്ച് എസിൽ എന്ത് വരും വി വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ഗാമ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ സെഡ് പ്ലസ് വി ടു ഇൻ ടു ഗാമ ഇറേസ് ടു പ്ലസ് ഗാമ സെഡ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൽ ഇനോ രണ്ടിലും ഗാമ കോമൺ അല്ലേ സോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗാമേൻ്റെ പുറത്തെടുത്ത് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻ ടു വി ടു ഇറേസ് ടു പ്ലസ് ഗാമ സെഡ് മൈനസ് വി വൺ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ സെഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഞാനിവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഡി വി ബൈ ഡി സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി സോ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പതിനാറാമത്തെ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ
v2 into e raised to gamma z minus v1 e raised to minus gamma z. Okay. This is how we rearrange it and we add the equation. Okay. Okay. Now, we will first do what we are going to do. We will do minus of 1 by r plus j omega l. That minus is a bracket into the lake. That means we have voltage in the section. V1 and V2 and we will do it. Then we will rearrange it. I add a value on the i is equal to gamma divided by r plus j omega l into V1 e raised to minus gamma z minus V2 e raised to plus gamma z. Okay. Now, we will see the gamma. No? Gamma is the value of the value. That is the substitute. We will calculate it. We will calculate the propagation constant gamma square is equal to. We will calculate it. We will calculate r plus j omega l into g plus j omega c. So, that is the value. Only gamma and the value matter or two. That means our propagation constant gamma is equal to root of r plus j omega l into g plus j omega c. So, our gamma and the value are substitute. Substitute is just to you know rearrange it. Numerator is the root of r plus j omega l. Denominator is r plus j omega l. We can cancel it. Just on the cancel it, rearrange it, LDFM, current in the value and the value i is equal to the whole root of g plus j omega c divided by r plus j omega l into square bracket and do little v1 e raised to minus gamma z minus v2 e raised to plus gamma z. Okay. Now, generally, we have to say that the current in the current equation i is equal to v by r l. Here, our equation is voltage in the section and here is the root of the section. The root of the root of the root of the section is you know, by divided by the root of the root of the root, by ohm's law, the current in the equation. So, just root of g plus j omega c divided by r plus j omega l is the voltage in the side. Divided by format like the matrix. The matrix is the numerator and denominator and the denominator is the same. G plus J omega C in the denominator like you know R plus J omega L in the numerator like you know so finally the current indication over and then the I is equal to square bracket nulla V1 e raised to minus gamma Z minus V2 e raised to plus gamma Z the whole divided by the root of R plus J omega L divided by G plus J omega C so it's on a number of transmission line in a final current indication okay so generally by you know ohm's law we know that current is equal to v by r i mean v by z and so z in the value and duty that is root of r plus j omega l divided by g plus j omega c it's on a number of characteristic impedance of the transmission line z zero i the number of consider j so the equation and air the parking and the two she's going to get in a lot on a if i'm going to derive it and also is that zero in the value Generally, the value is equal to R plus J omega L divided by G plus J omega C root of. Okay. This is a higher frequency condition. I have already seen it. That's why I don't have to worry about it. You know, higher frequencies, you know, inductive reactants and capacitive reactants in the value is higher than the value compared to normal resistance and conductance. That's why we have to worry about the R and D value negligible. It's avoided. Finally, we have to worry about it. Higher frequencies in Z0 is equal to root of J omega L divided by J omega C. J omega J omega cancel it. Z0 is equal to root of L by C. This is already done. I don't know how to do it. Okay. Just don't know how to do it. Here is our characteristic impedance of a transmission line. Derive it. Thank you.